besten Turnerinnen in der Sowjetunion und auch die besten Turner, die waren in Belgien in Wargem zu Gast zu einem Demonstrationswettbewerb, eine Vorstellung ihrer hohen Turnkunst. Hier kommen sie gerade zurück von einem Sightseeing-Tour von Brügge in der Mitte, die Weltmeisterin Svetlana Bokinska. Die Abordnung der Sowjetunion ist mit allem vertreten, was Rang und Namen hat. Mit Bokinskaya, die wir eben gesehen haben, mit Wladimir Artemov, Igor Korobczynski, Olesia Tutnik, zum Beispiel Valentin Mugilny, um nur einige Namen zu nennen. Es ist dies keine gezielte Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Hier Igor Korobczynski, der Weltmeister, die ja in Athen stattfinden, der Damen und in Lausanne, die der Herren. Es ist eine Vorstellung und auch ein Entgegenkommen. Wir haben das gesehen. Und wird dann ab ins Geier selbst. Hier sehen Sie unten die Namen eingeblendet, liebe Zuschauer. Speziell für diesen Anlass kreiert, inszeniert. Eine Vorstellung der besten russischen Turnerinnen. Ein leichtes Aufwärmtraining, einmal in anderer Form dargeboten. So was sieht man wirklich nicht alle Tage, Zuschauer. Und man sieht, die Mädels haben auch sichtlich Spaß hier an dieser Vorführung.
Der Hinterbeifall der 7000 begeisterten Zuschauer in der Happy Wargame Halle. Ja, so was könnte man sich schon öfter anschauen. Die quasi Eröffnungsparty für die Turngala der sowjetischen Wargame, liebe Zuschauer, bei der Demonstration der sowjetischen Turner und Turnerinnen. Svetlana Weitschowa am Stufenbahn. 19 Jahre alt ist sie schon. Und eine Übung gespickt mit Höchstschwierigkeiten. Stallergrätsche. Feldchef. Salto. Und der Abgang. So wie es ausschaut, ein Doppelsalto. Svetlana. Weitschowa in Seoul dabei in der siegreichen sowjetischen Olympiariege. Ihr Hobby, das Fußballspiel. Sie sind eine begeisternde Fußball. Und das machen die Sowjetrussen mit Überzeugung. Jetzt werden wir einige Sprünge zu sehen bekommen, liebe Zuschauer. Elena Ratsonienkova, Svetlana Baitschowa, Natalia Laschenova, Svetlana Koslova und zu guter Letzt Jolesta Dudnik, Weltmeisterin am Sprung. Elena Ratsonienkova. Überschlag. Salto vorwärts. Svetlana Baitanova, eingestreckter Jutschenko. Und da sieht man schon die Sicherheit in den Sprüngen. Natalia Laschenova. Jutschenko gestreckt mit ganzer Schraube. Eine derjenigen Turnerinnen, die in der eigenen Mannschaft auch sehr beliebt sind, weil sie immer fröhlich ist, Natalia Laschenova. Svetlana Koslova. Auch ein Jutschenko mit Traube. Und was macht die Weltmeisterin jetzt? Olesia Dudnik. Ein schöner, modischer Anzug. Wirkt elegant. Ein Jutschenko ohne Schraube. Ja, vielleicht etwas, ich sag mal salopp, unter ihrer Würde. Dieser Sprung aber. Darauf kommt sie in diesem Fall. Ja, nicht an. Jetzt einmal ein bisschen was probiert, Jelena. Das schon in Kova, ein Obeljanchuk. Runde, halbe Drehung. Überschlag, Salto vorwärts. Svetlana Baitschowa. Lutschenko, ganze Schraube, ganz sicher. Ja, das wäre ein Sprung auch für einen Wettkampf gewesen, mit einer hohen Wertung sicherlich. Die zweite Flugphase sehr, sehr weit, auch vom Gerät weg. Ja, das kommt dann schon nahe an die 9,9, an die 10 ran. Die kleine Natalia Laschenova. Überschlagseite vorwärts, halbe Drehung. Ja, mit den Händen noch am Boden gewesen, aber das ist ein schwieriger Sprung. Im Frauenbereich. Svetlana Koslova. Jutschenko Doppelschraube. Also die Entwicklung auch beim Sprung noch längst nicht abgeschlossen. Da ist schon noch was drin. Nicht ganz fertig geworden mit der zweiten Drehung. Und zum Abschluss Olesia Dudnik. Jutschenko ganze Schraube. Nicht optimal. Sie macht einen etwas verunsicherten Eindruck hier. Aber man muss es ihr hoch anrechnen, dass sie trotzdem hier mit nach Belgien gekommen ist, um hier diesen Demonstrationswettbewerb, dieses Demonstrationsturnen mitzumachen. Mit Marschmusik, mit dem Radetzky-Marsch geht es hinaus. Und jetzt Jelena Roschina, Jelena 
Nikitas Chonenkova am Boden. Noch eine der Nachwuchsturnerinnen gehört noch nicht zur Stammmannschaft. Ein Chukahara zum Auftakt mit leichten Schrittproblemen. Das gäbe bei einem Wettkampf natürlich Abzug. Auch das Verlassen der Bodenfläche. Liebe Zuschauer wird bestraft mit einem Zehntelpunkt. Und vielleicht erhält Jelena das Schonienkova bald seine Chance bei einem internationalen Wettbewerb. Nachdem er Svetlana Bokinskaya angekündigt hat, nicht mehr allzu lange turnen zu wollen. Auch hier ein kleiner Fehler, ein Stopp nach dem Doppelsalto. Die letzte Bahn für Jelena, das ist schon ein Ein Doppelsalto. Etwas überdreht auch die zweite Phase. Aber sie hat die Zukunft noch vor sich. Die Zeitlupe noch einmal. Und ich melde mich, liebe Zuschauer, in wenigen Augenblicken Sportakrobatik auf allerhöchster Ebene. Und wir sind wieder bei einer Kunstturnerin bei Natalia das Genova. Sie war in Stuttgart zweite im Achtkampf hinter Natalia Boginskaya. Die Gleiter der sowjetischen Mannschaft hier in Belgien, die bei den Sightseeing-Touren dabei waren, die meinten, es ist schon eine wilde Truppe. Sie können kaum eine Minute ruhig sitzen, egal wo immer sie sich befinden, gerade hier mal eine kleine Drehung, eine kleine Bewegung. Und sie hatten mächtig Spaß dran, waren immer gut aufgelegt, fröhlich und ein bisschen was davon übertrug sich auch auf die Veranstaltung am Abend dann. In Wargen. Ein Doppelsalto, Natalia Vastchenova. Wenn sie so weitermacht und auch wenn sie ihre fröhliche Ausstrahlung behält, dann ist mit ihr sicherlich noch zu rechnen in den nächsten Jahren. Vielleicht sogar noch in zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft in Indianapolis. Eine, die vielleicht schon bei der Europameisterschaft dabei ist, Julia Kutz. Die hat ganz überraschend die Europameisterschaftsqualifikation in den vergangenen Tagen in Moskau gewonnen. Und sie zeigt eine höchst interessante Barnübung. Felge Katschew. Jägersalto. Und der Abgang, ein Doppelsalto mit einer halben Drehung. Endlich mal ein bisschen Abwechslung auch am Abgang beim Barren. Nicht der so oft geturnte Doppelsalto. Eine Übung voller Risiko, voller Abwechslung. Julia Kutz. Und jetzt auch eine Spezialität hier extra eingeübt für diese Veranstaltung in Belgien. 
Svetlana Boginskaya und Jelena Sastjonenkova. Wenn man den beiden so zuschaut, kommt man wirklich nicht auf den Gedanken, dass der Schwebebalken nur 10 cm breit ist. Elena Sastjonenkova und Svetlana Boginskaya bei einer Demonstration. Svetlana Kozlova onto the beam. Very difficult combination. The flick flack followed by two back somersaults. Beam, one of the most testing pieces for the girls. Many of them admit it's their least favorite piece, but Kozlova looking to me like a real specialist. Fight back, he got himself really into the putt position. Julia Kut. Onto the floor. Now she gave us a spectacular display on the asymmetric bars. Let's see a floor exercise. Well, I thought we were seeing a new star when she performed on the asymmetric bars and everything there, I think, going out to endorse that feeling. 
a really exciting new gymnast, Julia Kut. Well, the only Back to artistic gymnastics, Helena Sajaninkova and her beam exercise. The Yurchenko mount, putting in all the difficulty at the beginning. It's spectacular when it comes off, when you get the forward somersaults or the Yurchenko mounts, but it can spell disaster in competition. Cleverly trying to disguise the mistake there. But I don't think the audience fooled any more than the judges would have been. The one arm balance, very difficult. Double cutback looks as if it's becoming the standard dismount for the Soviet gymnasts. It's become a Dudnik, and she's going to perform her asymmetric bars routine. Dudnik now 16 years old. And she's lost it there. That spectacular mount, she caught it okay, but really not cleanly enough to go straight on with the exercise. That's the problem with putting in a D difficulty move right at the top of the exercise before you've got into the swing of it. It either gives you a points bonus in the bank or it spells disaster. Double cut back to finish. Well, they really do think that this young girl is something special. They say they, nobody's really sure how much she can do, what her limits are. This could be her year. Svetlana Kozlova. But Lana Kozlova. And the 
double tuck back at the end. And they're certainly a talent for the future. And here's another one, Yulia Kut. She was spectacular on the asymmetric bars and on the floor, but obviously the beam presenting a few more problems. One of the most testing times for a young gymnast to come out and perform on the beam on a big occasion. Flick and two straight back somersaults. Very difficult combination and as you saw, a major error. She had to really fight to keep her balance and stay on that 10 centimeter beam. the first time that uh, Yulia Kut has taken part in one of these gymnastic displays. Well, the beam, not her best piece of apparatus, but judging on what we've already seen on the asymmetric bars on the floor, she really is an emerging, exciting young talent. Somebody we'll see a great deal more of. Elena Sajanenkova onto the asymmetric bars. Jaeger somersault, really executed with a, a lot of elan, good extension, and there a Ginga somersault with not nearly as much style about it. She almost sort of uh, crawled off the high bar and, and twisted round. But another young talent, the Soviets very clever at the way they mix up their experienced stars and bloodsome youngsters in these displays. And Sajinenkova, somebody again that we can... The world and European champion, Svetlana Boginskia, on the beam. 18 years old now. And she really is elegant, personified, very tall for a gymnast. Makes it all more difficult, but when you perform really well it's that much more graceful and elegant the double tuck back to finish with the world and European champion she won a gold on vault at the Seoul Olympics now she's the woman that everybody wants to beat and here's one of the clutch of girls trying to displace her at the top of the ladder. Natalia Lashonova, this time on the asymmetric bars. The Sachev back over the high bar. And the Ginga somersault, her coach just giving her a little tap round. He wouldn't be allowed to do that in competition, of course. 
was the build-up to the dismount, double cut back, and look how well she landed it. That impish grin, Lashonova, she's got none of the advantages of Boginskia in terms of gracefulness and height, but she really has a unique character.